Так у світі повелося, що є країни успішні і ті, яким пощастило менше. В одних стабільно зростає економіка, розвивається наука і технології, та й самі люди живуть у них непогано. Інші ж країни часом не здатні забезпечити навіть базової безпеки, погрузли в корупції та неефективних рішеннях. Наче над ними зависнуло якесь прокляття. У чому ж полягає це прокляття? Може це шкідливі ідеї? Кепський національний характер. Неминучі закони історії. Невблаганна сила географії. Випадковість. Божий промисел. А може погані інститути? Усім привіт! Ви дивитесь новий випуск рубрики «Неполітичні книги», де ми говоримо про класичні та нові тексти про політику. Сьогодні у нас на черзі «Чому нації занепадають» Дарона Аджамоглу і Джеймса Робінсона. Одна з найвідоміших сучасних книжок про політику. Ви неодноразово просили її в коментарях, і ось вона тут. У цьому відео ми відтворимо для вас логіку авторів і те, як вони пояснюють політичні процеси минулого і сьогодення. Що таке доброчесне і порочне коло? Чому гарні економісти випадають з вікон? І як дрібниці визначають успіх чи занепад націй? Ми подамо інформацію у вигляді чотирьох головних тест цієї книги, а також обговоримо її критику і те, чи заслужила вона свою популярність. Вперед, не політичні. А що це що? Коробки ззаду у мене? Валіза? Або ви не подивилися ще наше попереднє відео, або чекаєте до кінця цього, я обов'язково поділюсь. Перша і найголовніша теза цієї книжки полягає у тому, що інститути – це важливо. Ба більше, інститути – це найголовніше. Саме на цьому твердженні будується вся подальша аргументація і хід думок адже Моглу і Робінсона. Іншими словами, відповідь на питання, чому нації занепадають у найпростішому вигляді, звучатиме так через невдалі політичні та економічні інститути. Отож, автори хочуть пояснити дві головні речі. Перше, як утворилася різниця між політичними і економічними інститутами. Друге, як різні інститути впливають на життя країни. Під інститутами автори розуміють, звісно, не заклади вищої освіти, а набори правил, утворених і підтримуваних державою та громадянами. Так, політичні інститути визначають правила і стимули в політиці. Тобто те, хто має владу в країні та як ця влада може використовуватися. Якщо ви пригадаєте визначення політичного режиму з одного з наших недавніх відео, то зрозумієте, що воно звучить дуже схоже. Режим визначає, хто має право на владу, як він її здобуває та чим ця влада обмежена. І це не дивно, адже ми виходили саме з інституційного підходу, який обома руками підтримують адже Моглу і Робінсон. Своєю чергою економічні інститути визначають економічні стимули. Здобути кращу освіту, заощаджувати і інвестувати, впроваджувати нові технології тощо. Важливо розуміти, що для авторів є важливішим саме політичні інститути, які обумовлюють економічні, а не навпаки, як, наприклад, стверджує марксизм. Перш ніж перейти до найголовнішого поділу між різними інститутами, який визначає успіх чи занепад націй, розберемося з тим, чому ж автори вважають саме інститути найкращим поясненням розвитку країн. Для цього вони демонструють вади і збитковість трьох альтернативних теорій – географічної, культурної і невігластва. Географічна теорія полягає у тому, що в основі успіху країни лежить її розташування, клімат, флора і фауна, ґрунти тощо. Головним сучасним прихильником теорії є Джаред Даймонд, автор книжки «Зброя, мікроби і харч». Утім, вона не пояснює різницю між, скажімо, суміжними районами США та Мексики. Культурна теорія стверджує, що вирішальними у розвитку чи занепаді нації є релігійна та культурна складова. Класичним представником цієї теорії є Макс Вебер, що у своїй відомій праці «Протестантська етика і дух капіталізму» пояснює економічний розвиток Британії, Нідерландів та Північ Німеччини особливістю релігійних догм протестантизму. 
Проте приклад поділених націй, наприклад, обох Корей, показує, що на однакові культури і часом виростають геть різні суспільства. Нарешті теорія невігластва пояснює невдачі країн незнанням того, яка економічна політика є ефективною. Отож, можна наставити їх на шлях істини, надіславшою сучасних економістів і фінансову підтримку в обмін на реформи. Що ж, якби все було так просто, ми б не сперечалися про те, чому нації занепадають, стверджують адже Моглу і Робінсон. На їх погляд найважливішою є різниця не в кліматі чи релігії, а між інклюзивними і екстрактивними інститутами – політиці та економіці. Щоправда, автори не дають єдиного і чіткого визначення інклюзивності інститутів. Вони лише вказують, що інклюзивні економічні інститути – це ті, що мають шанувати приватну власність, неупереджену систему права і надання публічних послуг для створення конкурентного середовища, можливості відкривати новий бізнес і обирати свій кар'єрний шлях. Своєю чергою, інклюзивні політичні інститути – це ті, що є достатньо централізованими і плюралістичними. Тим часом екстрактивні інститути визначені краще. У політиці вони передбачають зосередження влади в руках вузької еліти, що має слабкі обмеження на свою владу. А в економіці – відбирання цієї вузької елітою ресурсів у решти суспільства. Власне, екстракшн якраз означає витягання, добування. Іншими словами, можна сказати, що інклюзивні інститути є насамперед відкритими, а екстрактивні – закритими. Детальніше про них поговоримо у наступних двох розділах. І почнемо з інклюзивних інститутів, які ведуть до успіху. Друга головна теза з книги полягає у тому, що успіх – це компроміси і руйнація. Адже Моглу і Робінсон демонструють роботу інклюзивних інститутів на безлічі прикладів. Проте, аби дати вам цілісну картину, ми зупинимося на, мабуть, улюбленій їхній історії – Шлях успіху Англії та Британії завдяки інклюзивним інститутам. Ключовою віхою на цій дорозі став 1688 рік Славетної революції. Коротко про ці події. Після смерті бездітного Карла II у 1685 році на англійський престол зійшов його брат Яків II, який швидко захопився розбудовою абсолютизму і посиленням впливу католиків. Невдоволенням еліти скористався Вільгельм Оранський, тодішній намісник Нідерландів, одружений на доньці Якова. Зі своїми прихильниками він практично безкровно захопив владу в країні. У наслідок Славетної революції було ухвалено біль про права, що закріпив поділ влади в Англії та низку політичних прав. Головною особливістю цих подій, на думку Аджамоглу і Робінсона, стало те, що революцію здійснила не вузька еліта з однаковими інтересами, а широка коаліція – промисловці і торговці, дрібні землевласники і представники духовенства, віги і частина торі. Вони не бажали зосередження влади в одних руках. Зрештою, ніхто з них не був достатньо сильним для цього, а тому підтримали обмеження цієї влади і захист прав на свою власність. Вплинуло також те, що в Англії ще з середньовіччя збереглися традиції, чи то пак інститути, парламентаризму та захисту власності. Англійські монархи були біднішими за своїх французьких та іспанських колег, а тому мусили більше домовлятися зі своїми підданими. Таким чином в Англії закріпився політичний плюралізм, який став першим етапом збільшення інклюзивності в країні. Англія не стала у 1688 році демократичною або цілком інклюзивною. Аж ніяк. Проте відтепер вона не мала єдиного центру влади, а різні політичні сили могли відносно безпечно конкурувати між собою у рамках закону. Віги були проти Торі, а Торі проти Вігів. Проте обидві сили мали свої місця у парламенті і нічого з цим не могли зробити. 
Це стало поштовхом до посилення верховенства права. Оскільки ніхто з політичної еліти Англії не міг гарантувати, що збереже свою владу на наступних виборах, вони були зацікавлені у тому, аби їхні права захищалися навіть в опозиції. А для цього право мусило стати невибірковим і однаково діяти як для багатих англійців, так і для бідних. Серед іншого, це означало захист прав власності. Винахідники могли бути певними, що зможуть скористатися плодами своїх ідей, а підприємці, що їхні інвестиції не будуть вкрадені. У 1694 році з'явився Банк Англії, чи не перша центральна банківська установа Європи. А через 4 роки було запатентовано паровий водопідіймач – попередник парових машин. Розвиток Британії не був безхмарним. Раз у раз в Україні ставалися політичні кризи, соціальні заворушення та економічні негаразди. Старі інститути і правила руйнувалися, старе багатство аристократії поступилося місцем буржуазії. Утім, конфлікти приводили до компромісних рішень і збільшення інклюзивності зокрема розширенням виборчих прав. Усе це адже Моглу і Робінсон називають доброчесним колом інклюзивності. Політичний плюралізм посилює інклюзивність і верховенство права, які закріплюють економічний вплив різних груп, що своєю чергою підживлює політичний плюралізм. Одначе розвиток інклюзивності не є неминучим законом суспільства. Завжди може статися відкат, який призведе до зростання екстрактивності. Тому істор Історія не є писаною наперед і завжди лишається елемент невідомості того, як розв'яжеться той чи інший політичний конфлікт. Однак висока інклюзивність створює позитивну тенденцію і збільшує шанси на успішне подолання кризи. Власне, тоді постає питання, якщо інклюзивні інститути такі класні і так добре сприяють розвитку, Чому ж деякі нації обирають екстрактивні інститути? Відповідь у тому, що розвиток вигідний далеко не всім. Розвиток вигідний не всім. І це третя головна для нас теза з книги. Головним гальмом розвитку є не вади географії, не культурні особливості і навіть не помилкові ідеї про устрій економіки. Насамперед на заваді стоїть свідомий спротив політичної чи економічної еліти. Так, парові машини можуть в рази збільшити економічний потенціал вашої країни. Але що робити, якщо ви втратите свої мануфактури? Так, рабська праця є малоефективним способом вести сільське господарство. Але що робити, якщо ви власних 300 рабів у Алабамі? Так, комуністична планова економіка зрештою вичерпує себе. Але що робити, якщо ви член компартії КНДР? Те саме стосується і численних африканських країн, яким безуспішно намагаються допомогти міжнародні організації, надсилаючи гроші і найкращих економістів. Чимало їхніх лідерів, може, і не знають, як слід вести економіку, але точно знають, як збагатитися на ній самому і забезпечити підтримку еліти. Тому і стаються такі випадки, як із керівником Центрального банку С'єра Леоне який випав з вікна свого офісу після суперечки з лідером країни Сіако Стівенсом. Протягом більшої частини історії людства у межах цивілізації чи не всі наші інститути були екстрактивними. Рабовласницькі країни давнього світу, феодальні королівства середньовіччя, абсолютні монархії та імперії нового часу. І, зрештою, сучасні автократії на будь-який смак. Інклюзивність була радше винятком і часто завершувалася відкатом до закритих і менш ефективних інститутів. Наприклад, це сталося з Венецією, яка, на думку Аджамоглу і Робінсона, застигла у розвитку внаслідок відмови від подальшої відкритості системи і зосередження влади у незмінної еліти. Якщо з інклюзивними інститутами пов'язане доброчесне коло, то з екстрактивними – порочне. В ньому майже усе те саме, але навпаки. Коли політичну владу захоплює монолітна еліта, вона позбавляє своїх опонентів політичних та економічних прав. 
Зосередивши у своїх руках вплив на економіку, вона руйнує ринкові механізми і починає боятися прогресу, що може зламати її панування. Оскільки метою влади є збереження влади і збагачення, то еліта не зацікавлена у збереженні прав власності. Вона ж збирається грабувати цю країну і забезпечувати свою безпеку. Населення бідніше, а як влада приносить казкові дивіденди і чим більше ці дивіденди, тим більша нестабільність у системі. Адже усі хочуть здобути собі частину пирога. Проте революції і перевороти, що стаються у такому разі, не схожі на славетну революцію. У англійській революції змінилася не проста еліта, а правила гри, система, інститути. Натомість у екстрактивній системі замість однієї еліти, яка збагачувалася, приходить інша еліта, яка збагачується і продовжує попередні практики. То м'якше, то жорсткіше. Але якщо у більшій світової історії панували екстрактивні інститути, то як взагалі можливий розвиток? Чому авторитарні і закриті системи часом демонструють набагато більшу ефективність за інклюзивні та відкриті? Розвиток економіки в екстрактивній політичній системі можливий двома шляхами. Перший – це шлях Південної Кореї за Пак Чан Хі, про якого ми, до речі, теж згадували у відео про політичні режими. У Південній Кореї було встановлено авторитарний режим, але економічна сфера була ринковою, а право власності охоронялося. Другий шлях – радянський. Завдяки сильній централізації компартія змогла перенаправити ресурси сільського господарства і легкого виробництва на військову і важку промисловість. Так і стався швидкий розвиток навздогін. Утім, у 70-х роках радянський підхід вичерпав себе, зокрема і в науці. Без інклюзивності не могло статися дійсно великих проривів, лише вдосконалення старого чи позичання технологій. Таким чином екстрактивні інститути гальмують розвиток через страх перед творчим руйнуванням. Тут адже Моглу і Робінсон посилаються на ідею Йозефа Шумпатера про те, що коли постає щось нове, з'являються нові лузери і переможці. А ніхто не хоче бути лузером. Тому ті, хто має вигоду від екстрактивних інститутів, володіють ресурсами для створення власних армій і загонів найманців, купівлі власних суддів, а також крадіжки виборів для збереження своєї влади. Досі ми торкалися переважно внутрішньополітичної ситуації у різних країнах. Проте, чи не найбільш екстрактивні інститути в історії були запроваджені в часи формування колоніальних імперій, на землях підкорених народів. Саме це стало корінням зростання наївності у світі. Четверта головна теза, яку ми виокремили, з чому нації занепадають, полягає у тому, що негативний вплив колоніалізму глибше, ніж може здаватися на перший погляд. Адже, звісно, очевидно, що іноземці пройшли і пограбували певні землі. І, безсумнівно, вони вбили багатьох місцевих простих робітників чи інноваторів. Та менш помітним впливом є те, що вони закріпили інститути, які заохочували місцеву еліту грабувати тутешні землі і переслідувати співгромадян і після розпаду колоніального правління. Ми можемо умовно поділити колонії на такі собі два ідеальні типи. Перший існує для того, аби їх заселили ті мешканці метрополії, що не знайшли собі місця на батьківщині. Безземельні селяни, обітні підприємці і злочинці. Таким став шлях Штатів та Австралії. Другий тип колоній існує насамперед для того, аби змусити місцевих працювати на приїжджах, добувати золото, каучук, цукрову тростину чи інший корисний ресурс. Саме з такою метою іспанці захопили більшу частину Латинської Америки. У далекому 15 столітті країни інків, ацтеків та інших народів були розвинутішими за своїх північних сусідів. Вони мали більше населення, міста, які на які технології. Утім, бувши сильно централізованими і екстрактивними, їх легко підкрили конкістадори, що змусили індіанців повністю забезпечувати нових господарів. Пізніше, коли у 19 столітті країни Латинської Америки одна за одною здобули незалежність, їхня нова еліта так само покладалася на екстрактивні політичні та економічні інститути і не бажали змінювати це положення. Виняток становили Чилі і Аргентина. Там жило менше індіанців, тому іспанським колонізаторам 
довелося більше працювати самим і будувати інклюзивніші інститути. У тропічній Африці повторився сценарій Латинської Америки, але ще в гіршому вигляді. Так, колонізатори знищували, де могли, традиційні інклюзивні інститути і запроваджували екстрактивні для видобутку ресурсів. Після отримання незалежності нова еліта цих країн просто продовжила попередні традиції. Винятком стала Ботсвана, де попри англійський вплив збереглися племінні інституції, а низка важливих рішень під час створення і розпаду колоніального правління призвела до розвитку інклюзивності країни. Таким чином, ранні стадії процесу колонізації були критичними збігами обставин для більшості країн, вирішальним періодом, протягом якого відбувалися події, що мали потім довготривалі наслідки для їхнього економічного і політичного розвитку. Тому адже Моглу і Робінсон радять не просто фінансово допомагати країнам, що занепадають, а думати над тим, як запустити в них зростання інклюзивності і появу політичного плюралізму. Адже наслідки колоніалізму, закорінені в екстрактивних інститутах, не можуть легко зникнути. Ми поговорили про чотири цікаві тези з книжки, а тепер перейдімо до недоліків. Частину з них ми помітили самі під час прочитання, а частину в рецензіях наукових опонентів Адже Моглу і Робінсона посилання на які ми залишимо під відео. Рецензенти на загал хвалили книгу і глибину її розуміння впливу інститутів, але не без вад. Отже, перше, надто розмиті й широкі базові поняття інклюзивних і екстрактивних інститутів, у які за бажанням можна підставити що завгодно. Їх важко виміряти, і одну і ту ж країну можна геть по-іншому оцінити з їхньою допомогою. Як каже Фукуяма, до кошика інклюзивних інститутів автори закинули усе хороше, а до екстрактивних – усе погане. Тоді, як насправді, зв'язок буває набагато заплутанішим. Крім того, на якому рівні інклюзивності екстрактивні інститути перестають бути з собою? Чи може система застигнути посередині? Чи ж обов'язково має рухатись у якийсь бік? Друге. У книжці дуже багато прикладів з різних епох і регіонів, які цікаво обговорити. Утім, частина цих прикладів є поверхневою і може піддатися критиці. Наприклад, автори стверджують, що занепад Венеції стався через збільшення екстрактивності в їх інститутах. Утім, пояснення може стати зміна морських шляхів, а відтак – зменшення впливу. Подібного можна знайти чимало. Третє. Так, інститути важливі. Але часом, чому нації занепадають – аж занадто ігнорує інші чинники. Наприклад, культуру та релігію як носіїв, так і посилювачів інститутів. Те саме ідеологія. Звісно, інститути мають головний вплив, але Мао Цзедун, наприклад, на відміну від африканських диктаторів, ухвалював рішення не лише бажаючи зберегти владу, але й зі своїх комуністичних переконань. Або, наприклад, чимали вплив на розвиток західних інститутів християнство і європейська філософія – у яких розвинулися ідеї свободи волі та обмеження влади. Четверте. Проблеми з фальсифікованістю теорії. Тобто з тим, що важко уявити, як можна спростувати теорію Аджамоглу і Робінсона. Наприклад, вони кажуть, що Рим занепав через екстрактивні інститути, які замінили собою республіку. Але ж він ще 200 років досягав успіху за імперії, а східна частина Риму існувала ще майже тисячу років. Вони справедливо вказують, що велику роль в історії відіграє випадковість. Утім, до випадковості вони, по суті, зараховують низку дрібних факторів, які не входять у теорію. Попри всі зазначені проблеми, на нашу думку, ця книжка, як і схожа за стилом популяризатора філософії, політики чи економіки, корисні для широкого загалу. Вони точно не дають відповіді на всі питання, але створюють ґрунт для дискусії та своїм легким стилем можуть зацікавити більше людей у пошуку розуміння політичних та економічних процесів. Часом, чому нації занепадають, зводиться до дуже простої логіки – на кшталт гарні інститути призводять до гарних наслідків, а погані – до поганих. З цією думкою важко посперечатися, але й горизонти, особливо не новачки в цій темі, вона кардинально не розширює. На цьому все. Не забувайте писати, про які книжки ви хочете почути у наступних випусках. 
а також ставити вподобайки і коментарі, якщо ви вже дійшли до кінця відео. І так, коробки на фоні. Я вже казала минулого відео, що я переїжджаю, і, власне, ви є свідками цього процесу. Тому наступні декілька відео будуть ще з таким фоном, і ви навіть не уявляєте, наскільки мені самі цікаво, що буде позаду мене через 10 тисяч кілометрів. До зустрічі, не політичні. Рівненько сижу чи ні? Чи якусь кривеньку? Кривенька качечка. Яке схоже за стилем популяри... Попер... Популяри... Популяризатори. Популяризатори. Якось пре... текст по-другому написаний. По-дебільному. У 1640... Я колись... колись я зможу правильно читати цифри. Будь в наступному житті. У збереженні плав... Плав. Все. Я не золота рибка, я нервова рибка. У мене все нормально. У мене кукуха не поїхала. Попливла, але ще не поїхала. Тому будемо дивитись. Будемо дивитись, мені не подобається. Що за псих якийсь маленький? Ні, не маленький, то є великий псих. Особливо повересається.